ਜੋ 800 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਨੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸਬ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਚ 1999 ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਦਾਬ ਵਰਜ ਮਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਵੀਏਜੀ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 12 ਅਗਸਤ 2021 28 59 56 55 55 ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਚ ਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਚਿੰਗ ਕੇਬਲ ਬੈਲ ਫਾਈਵ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚ ਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 hours ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਪੀਐਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪੀਐਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੇਮ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਈਸ ਔਰ ਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੰਗਰ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਔਰ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਯੂ ਐਨ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ادارے ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ 18 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਰਾਣੇ ਹਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਲਾ ਫੜਾਣਾ ਬੈਟ ਫੜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਜ਼ਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਰਸ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਸੀ ਨੇ ਬਰਫ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1492 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਦਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟੂਗੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡੁਪਲੇ ਕਲਾਈਵ ਡੁਪਲੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਨਰਲ ਸੀ ਕਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਾਰਸ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਧਰ ਦੀ ਆਣ ਗਏ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1809 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਧੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਇੰਟਰਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਜੀ ਔਰ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਕਬੀਲੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਿਕ ਵੀ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਰਕ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਰੀ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ ਚ ਵੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਚ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਐਂਡ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਔਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਊਟ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਗੇਟਵੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਓਲਡ ਸਿਲਕ ਰਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਊਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਡਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਇਧਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਸਗੀਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਬੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾਵਰ 17 ਵਾਰ ਆਂਦਾ ਉਹ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਧਰ ਸੋ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ 17 ਹਮਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਉਜ਼ਬੈਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਿੱਤੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ 1857 ਤੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੁਗਰਾਫੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤ
ਉਨੇ ਸੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 911 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਫੌਜ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 2 ਤੋਂ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟਸ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਲੈਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਏਐਫਪੀ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਅਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਬਾਨ ਕਾਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਊਸ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 90 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹਰ ਮਿੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਬਲ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਾਤ ਹੈ ਹਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਕੰਦਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਹੀ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 95 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਜ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਜ਼ਨ ਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਔਰ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟ ਵੈਪਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੈਟੋ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਆਰਮਡ ਕਰੀਅਰ ਨੇ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਡਰੋਨ ਹੈ ਹੈਵੀ ਵੈਪਨਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ 
ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਕੰਧਾਰ ਔਰ ਲਸ਼ਕਰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਏ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਹਾਰਡਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹ ਵੂਮਨ ਇਨ ਕੰਧਾਰ ਟੋਲ ਦਾ ਬੀਬੀਸੀ ਐਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਸ ਐਜ਼ ਪੌਨਸ ਇਨ देयर ਓਨ ਪਾਵਰ ਹੰਗਰੀ ਗੇਮਸ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72000 ਬੱਚੇ ਕਾਬਲ ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ an estimated 72000 children arrived in the capital in recent days and are mostly sleeping on the streets according to save the children aur wo keh rahe ne 35 saal ka ek street vendor keh raha hai ki we have no money to buy bread or get some medicine for my child aur isse tarah in response to insurgency german government has hun unhon ne german government ne bhi jehda hai oh unhon ne keh ke bhi assi ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੂਜਾ ਹਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਜਰਸ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੌਫ ਭਰ ਪੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੰਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੈਚੁਰਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰ
ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੂੰਖਾਰ ਹੈ ਆਤੰਕ ਇਧਰਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਟ ਵੀ ਹੋਪ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉਹ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾ